Be 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 bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare la nuova libreria di contact di Da Playa, l'Arcore Kick Configurator. Questa libreria ci permette di creare kick nello stile di Da Playa e non senza l'utilizzo di software esterni. Ma come al solito, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito a FL Studio. Aprendo il plugin senza toccare niente e impostando il progetto a 190 bpm, il kick di default suona così. <totipo> La nota che ho utilizzato per il kick è G sharp, ma il range delle note utilizzabili va da D sharp a I. Dando un'occhiata all'interfaccia, una delle prime cose che possiamo notare è che abbiamo una sezione completamente dedicata alla scelta dei layer. Abbiamo infatti la prima sezione dedicata all'attacco, la seconda al tail, alla coda del nostro kick, la terza al punch e la quarta allo sweep, che sarebbe una sorta di distorsione aggiuntiva che possiamo dare al nostro kick. Abbiamo questi quattro nub viola che in realtà semplicemente cambiano la tonalità del nostro kick. Vanno da 12 semitoni in basso a 12 semitoni in alto. Possiamo infatti come prima cosa cambiare i layer del nostro kick di default e costruirlo come più ci piace. Facciamo un esempio a caso. E già così abbiamo comunque ottenuto un buon kick, poi chiaramente dobbiamo lavorare bene sui layer, scegliere quelli giusti che stanno insieme, che più ci piacciono. Io ovviamente ho fatto soltanto un esempio. Subito sotto invece troviamo una sezione completamente dedicata allo sweep. Abbiamo quattro nub che vanno a modificare lo sweep, che sono il drive, l'intensity, l'high pass cut off, cioè la, la, la frequenza di, del filtro passa alto, e lo stretch, che mi va a modificare praticamente la, la lunghezza del, del layer di sweep. Andiamo a mutare tramite questo tastino gli altri layer e andiamo solamente a sentire lo sweep e vediamo cosa succede andando a lavorare sui nub subito sotto. Passiamo dunque alla sezione subito sopra che va a modificare quello che è il pitch dell'attacco del nostro kick. Andiamo infatti a selezionare soltanto l'attacco. Questi due nub infatti andranno a modificare l'inviluppo del pitch del nostro attacco in intensità e in modulazione. Facciamo una prova veloce. Questa sezione è molto utile per caratterizzare il movimento dell'attacco del nostro kick. Cliccando invece su questa bellissima paperella troviamo la sezione Sick Mode che ci permette di modificare ancora di più l'attacco del nostro kick. Troviamo infatti tre nub a destra e due a sinistra e tutti quanti daranno diciamo un flavor in più al nostro kick. Andiamo a fare una prova velocemente. Come vedete si riescono a creare anche punch con caratteristiche molto lontane effettivamente dallo stile di Da Playa, come in questo caso. Questa è una cosa molto buona perché effettivamente possiamo creare anche kick diversi, per esempio possiamo fare kick up tempo, se abbassiamo i BPM potremmo fare anche un kick raw. Tutto dipende effettivamente da quanto siamo bravi ad elaborare il nostro kick con le varie opzioni disponibili. Possiamo poi modificare anche la velocità e il decay dell'attacco del nostro kick con questi due nub viola. Da quello che si può sentire la manopola speed praticamente va a strecciare quello che è il layer dell'attacco del nostro kick, mentre la manopola di key non fa altro che modificare la lunghezza del nostro layer di attacco. Passando invece dal lato opposto possiamo trovare la nostra dinamite, ovvero la sezione twisted mode, che andrà a modificare la coda del nostro kick, ovvero il layer tail. Accendendo la sezione twisted mode, quello che possiamo trovare è una grossa manopola che appena girata scopre altre tre funzioni, ovvero la Twist More, Drive e un'altra manopola subito qui a destra. Andiamo a testarla e a vedere effettivamente cosa fa. A 
Ascoltando cosa succede l'accoppiata tra questa manopola e questa manopola di drive, sembra proprio l'emulazione di una distorsione parallela. Infatti se andiamo a mettere questo al massimo e andiamo a modificare eh, il valore di questo nub, sentiamo scomparire e riapparire una sorta di distorsione. Mentre la manopola Twist More sembra molto di più un filtro, infatti quando andiamo a girarlo tutto verso sinistra eh, sentiamo sparire le basse frequenze, mentre girato tutto a destra sentiamo che la coda si gonfia di nuovo. Mentre con questa grossa manopola che controlla il Twist Mode andiamo fondamentalmente ad incrementare la distorsione del nostro tail. Grosso modo in questa sezione quello che possiamo fare è incrementare ancora di più la distorsione del tail del nostro kick. Passando invece alla sezione sotto la Twisted Mode possiamo trovare la sezione riguardante il reverbero che ci permetterà di dare ancora un po' più di spazio e di dimensione al nostro kick. Abbiamo due nub, uno che gestisce il volume del reverbero, l'altro invece il pre-delay. Questo ci permetterà infatti di ritardare il delay in modo da non impastarsi con l'attacco del nostro kick. La sezione subito sotto invece è divisa in due parti, speed e spike. La prima sezione speed non fa altro che andare a strecciare il nostro layer di tail. Ovviamente mantenendo la nota del nostro kick intatta. L'altro nub invece spike agisce direttamente su tutto l'attacco del nostro kick ovvero sia il layer di attacco ma anche il layer di punch, tutte e due insieme. Ed ascoltando quello che sembra che faccia questa manopola di spike è incrementare l'attacco del nostro punch. O anche diminuirlo nel caso uno voglia un kick con un attacco leggermente più morbido. Se invece clicchiamo sulla scarpa in basso a destra scopriamo delle altre funzioni. Quello che possiamo fare in realtà in questa sezione è molto semplice. Possiamo andare semplicemente ad incrementare le nostre basse frequenze. Possiamo infatti trovare altri due nub, scrub e volume, e un altro tasto, phase, per invertire la fase in caso di problemi di fase. Mentre la manopola sotto è la manopola del volume, e non vi devo certo spiegare come funziona una manopola del volume, no? Subito sotto invece troviamo il tasto fase, che come ho detto precedentemente serve eh, ad invertire la fase del nostro basso nel caso in cui abbiamo problemi di cancellazione di fase. Come ultima sezione, ma non per importanza, abbiamo la sezione Why So Serious, per creare delle timbriche e dei movimenti nel kick sempre più diversi. Quello che comunque ho potuto notare è che è un effetto veramente estremo, dà veramente una distorsione molto molto forte a quello che è il nostro kick, tanto da stravolgerlo. Un'altra kick invece che è stata aggiunta è la funzione random per quanto riguarda i layer. Se infatti andremo a cliccare i dadi che ci sono sull'interfaccia principale, andremo a randomizzare la scelta dei nostri layer. E possiamo scegliere anche quali layer scegliere a caso e quali invece far rimanere come sono, tramite questo piccolo dadino alla sinistra del layer che quando è spento non permetterà di randomizzare quel layer come vedete gli altri layer cambiano ma il layer di tail rimane sempre il solito questa è una funzione carina che permette di trovare delle combinazioni interessanti senza impazzire troppo adesso datemi due minuti e vi faccio sentire un paio di esempi di kick che si possono fare con questo plugin possiamo riuscire a tirar fuori kick stile mainstream come questo qui o kick con uno stile decisamente più up tempo come questo
Passando alle conclusioni finali, quello che possiamo dire è che un plugin effettivamente molto semplice da usare, che riesce a tirar fuori dei kick molto molto buoni, anche perché comunque stiamo parlando di Da Playa, uno dei personaggi diciamo più importanti nella scena hardcore. In questo momento questa libreria la potete trovare al prezzo di 80 euro, che comunque è un prezzo molto basso considerando il prezzo delle altre librerie sul mercato. L'unico neo, se proprio vogliamo trovare un, un, un problema in tutta questa faccenda, è il costo di Contact, che è il software che serve per poter utilizzare questa libreria qui, che al momento sta in sconto a 200 euro, ma normalmente si trova sul prezzo di 400. Ovviamente vi lascio sia il link in descrizione per il Contact, sia il link in descrizione per scaricare questa libreria. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video, fatemi sapere se volete che parli di altri software, plugin, librerie o qualunque altra cosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando di lasciare un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima Gabbers!